ഹലോ എല്ലാവർക്കും മണിക്കൂട്ടൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെ വായലും വെള്ളം നിറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് പച്ചരി നല്ല പച്ചരി ആയിരിക്കണം അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉണ ഉണക്കലരി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഉണക്കലരി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരും നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ നേരം നമുക്കിത് ആദ്യം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പം നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഓണിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പാൻ ചെന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒരു സ്പൂണേ പാടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക നെയ്യൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഉരുകി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരക്കൊത്ത് അതിലേക്ക് ഇടുക അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരയ്ക്കും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തേങ്ങാക്കൊത്തിൻ്റെ കളർ ഏകദേശം മാറിയെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ള് കറുത്ത എള്ളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതിലേക്ക് ഇടുക ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക എന്നിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നീക്കി വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഒരു മൂന്ന് വലിയ വെല്ലാണ് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ കപ്പോളം വരും അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞിടും ഉരുകി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓണിലാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഉരുകി വരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ശർക്കര നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ വേഗം ഉരുകി കിട്ടി എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാറുന്നത് വരയ്ക്കും നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ആ പച്ചരി എടുക്കുക നമുക്കതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അരിയിൽ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് പാളയംകൂടം പഴം നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ചേർക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഒരു പാളയംകൂടം പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ഇതിൽ കൂടെ ചേർക്കണം അത് അരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് വല്ല കല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറി കിട്ടാനാണ് ചില ശർക്കരയിൽ കല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഉരുക്കി ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കല്ല് നീങ്ങി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായയുടെ സീഡ്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവായിരിക്കണം കേട്ടോ മാവിന് ഈ ഒരു പരുവം വേണം വല്ലാണ്ട് കട്ടിയാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ വല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലും കട്ടിയായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പരുവത്തിലായിരിക്കണം വേണ്ടത് കേട്ടോ തന്നെയല്ല നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല അതേ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ തരി തരുന്നതിനെ വേണം ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഞാൻ അതെ അതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ നാളികേര കുത്തും എള്ളും അതും കൂടെ ഇതിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട്
വെളിച്ചെണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ മാവ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ കുഴികളിലേക്കും നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആ കുഴി നിറയണ വരയ്ക്കും ഒഴിക്കരുത് കുഴിയുടെ ഹാഫ് ഭാഗം വരയ്ക്കെ പകുതി ഭാഗം വരയ്ക്കെ നമുക്ക് മാവ് ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ കിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ അത് പൊങ്ങി വരില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ കുഴികളിലും ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുഴികളുടെ പകുതി ഭാഗം വരയ്ക്കേ നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയത്തിലായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പേടിക്കണ്ട എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിടുക കേട്ടോ തിരിച്ചിടുക എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തിരിച്ചിടണം എന്നാൽ രണ്ട് സൈഡും വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ വെന്തെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് നടുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ അപ്പം അറിയാൻ പറ്റും വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മാവ് സ്റ്റിക്ക് മൊട്ടിപ്പിടിക്കും വെന്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു പപ്പടക്കോലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ടവലില് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു പുതിയ വിഭവമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക്